بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إيه غيرون الله كلا بقول الحمد لله إريد تدر محمد صلى الله عليه وسلم ورقل ميدوم அன்னாரின் வாழ்க்கை வழிமுறை பின்பற்றி வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் இமாம்கள் மூமின்கள் நல்லவர்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக என்று வேண்டியதன் பின்னால் அன்மாந்த சகோதரர்களே வளமையாக ரமலான் மாதத்தில் கியாமுல்லையில் தொழுகையின் பின்னால் ஒரு அரை மணித்தியாலம் அல்லது நாற்பது நிமிடங்கள் ஒரு உரையை குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையிலே செய்மடுத்துவிட்டு நாங்கள் செல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்பில் பல விஷயங்கள் இந்த இடத்திலே ஞாபகமூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவருடைய காலத்திலே என்னென்ன குர்ஆன் வசனங்கள் இருந்ததோ அதுதான் இன்றும் குர்ஆன் வசனங்கள் அதே போல ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஹதீசலாக எதையெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்களோ அது அப்பையும் அதே ஹதீசல் தான் இப்பையும் அதே ஹதீசல் தான் நாங்கள் ஒரு பயானை ஒரு உரையை செய்வடுக்கின்ற பொழுது முதலாவது நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இது என்ன தலைப்பில் அமைகிறது அடுத்ததாக பார்ப்பது என்னன்னு சொன்னால் இது யார் மூலமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது அப்படி என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் கட்டாயம் பார்க்கத்தான் வேண்டும் எந்த பிழையும் கிடையாது ஆனால் சில தலைப்புகள் இருக்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் தலைப்பை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே என்ன செஞ்சிடுவோம் சொன்னால் அந்த தலைப்புக்கு மரியாதை இல்லை இதா இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதை பற்றியா பேச போறீங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே எல்லாருக்கும் தெரியாததை பேசுவதாக இருந்தால் புதிய குருவான் வசனங்கள் கொண்டு வரும் இது வரைக்கும் பேசப்படாத ஒரு தலைப்பு பேசப்படும் சொன்னால் புதிய வகையே கொண்டு வரும் ஹன்மான் சவர்களே அதல்ல அல்லாஹு தால நபிக்கு சொன்ன மிக பிரதானமான ஒரு உபதேசம் யாரெல்லாம் உண்மையான விசுவாசிகளாக ஈமானை சுமந்தவர்களாக மோமின்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பிரயோசனம் அளிக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும் யாருக்கு பிரயோசனம் உண்டா ஈமானை சுமந்தவர்களுக்கு பிரயோசனம் அடிப்படையை சொல்லிக் கொண்டு 
அன்மாந்த சவர்களே இன்றைய எனது தலைப்பாக எது பேசப்பட போகிறது என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் பெருள் வாலிதை பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்வோம் இது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய குர்ஆன் வசனங்கள் இது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீசல் இவற்றில் சிலதை மாத்திரம் தெரிவு செய்து எடுத்து உங்களுக்கு முன்னால் சமர்ப்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அன்பான் சகோதரர்களே முதலாவது விஷயம் இந்த தலைப்பு மிகவும் நீண்டமான ஒரு தலைப்பு இது பல மணித்தியாலங்கள் பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு என்றாலும் இந்த குறுகிய நேரத்துக்குள் குறுகிய சில விஷயங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே பல விடயங்களை பற்றி பேசுகிறான் தாய் தந்தையரை பற்றியும் பெற்றோரை பற்றியும் பேசுகிறான் தாய் தந்தையரை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பெற்றோர்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மிகவும் விபரமாக வேறு விளக்கங்கள் எதுவுமே சொல்ல தேவைப்படாத அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா தாய் தந்தையரை பற்றி மிகவும் தெளிவாக பேசியிருக்கிறான் அல் குர்ஆனில் சில விஷயங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த குர்ஆன் வசனத்தை விளங்குவதற்கு இன்னொரு குர்ஆன் வசனம் தேவைப்படும் அதே போல இன்னும் சில குர்ஆன் வசனங்களை விளங்குவதற்கு ஹதீசில் தேவைப்படும் இப்படி துணை ஆதாரங்களோடு துணை விளக்கங்களோடு விளங்க வேண்டிய பல செய்திகள் குர்வானில் இருக்கிறது ஆனால் பெற்றோருடைய விஷயத்தை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள் சூரத்துல் இஸ்ரா இருபத்தி மூன்றாவது இருபத்தி நான்காவது வசனங்களை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என்றால் உமது இரச்சகன் தாய் தந்தையரோடு நல்ல முறையில் அதாவது உமது இரச்சகன் உன்னை அதாவது உமது இரச்சகனை வணங்குவதை அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கி விட்டான் அவனை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது இதை அல்லாஹ் விதியாக்கி விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அதனோடு சேர்த்து சொல்கிறான் தாய் தந்தையரோடு பெற்றோரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா விதியாக்கி விட்டான் கடமையாக்கி விட்டான் என்று சொல்கிறான் எப்படி அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டுமோ எப்படி அல்லாஹ் அல்லாதவனை வணங்க கூடாதோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடியது இது எப்படி கடமையோ அதுபோல தாய் தந்தையரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கடமை மனுஷனுக்கு அல்லாஹ் கடமையாக்கி விட்டான் அன்பான் சவர்களே உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் ஆதம் அலை சலாம் ஹவ்வா அலை சலாம் ஈசா அலை சலாம் இந்த மூன்று பேரையும் தவிர மற்ற எல்லாருக்கும் தாய் இருக்கிறார் அதே போல தந்தை இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் எங்கிருந்து வந்தாங்கண்டா ஒரு தாய் ஒரு தந்தையிடம் இருந்து தான் வந்தார்கள் ஆதம் அலை சலாத்த தவிர ஹவா அலை சலாத்த தவிர ஈசா அலை சலாத்த தவிர அன்பன் சவர்களே அப்ப எல்லோருக்கும் தாய் தந்தையர் யாருமே தாய் தந்தையர் இல்லாமல் பிறக்கவில்லை அதே நேரம் சில வேலை சிலருடைய தாய் தந்தையர் மரணித்திருப்பார்கள் ரெண்டு பேரும் மரணித்திருப்பார்கள் அல்லது ஒத்தர் மரணிச்சிருப்பாங்க இப்படியான நிலையில் உள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் சோர்களே இது ஒரு பயான்தான் என்றாலும் உங்களோட சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு இந்த பயான் நிகழ்ச்சியை கொண்டு போகிறது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள்லாம் சகோதரர்கள் நாங்கள் வெறுமனே பேசிட்டு போகிறது மாத்திரம் இல்லாமல் எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் நடைமுறை கொண்டு வரோம் இதுதான் மிக முக்கியம் பல நிக பல பயான்களை கேட்கலாம் 
பல குருவான் வசனங்கள் நாங்கள் செய்வம் எடுக்கலாம் பல ஹதீஸில் நாங்கள் வந்து செய்வம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது ஒரு என்ன மரபாக ஒரு ட்ரெடிஷனாக மாத்திரம் இல்லாமல் நடைமுறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் மாதிரி சில விஷயங்களை நாங்கள் பேசிட்டு போவோம் நான் இந்த இடத்துல கேட்குறேன் நிறைய சவர்கள் இருக்கிறீங்க என்னோட கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க இதில் தாயும் தந்தையும் உயிரோடு உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் கைவசங்க பார்ப்போம் உம்மாவும் உசுரோடிக்கிறாங்க வாப்பாவும் உசு ரெண்டு பேரும் உசுரோடிக்கிறாங்க மஷாலா சரி தாய் மட்டும் உசுரோடிக்கிறாங்க தந்தை மட்டும் உசுரோடிக்கிறாங்க தாய் தந்தையர் ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க என்று கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறீங்க தானே நீங்கள் இன்று முதல் கொஞ்சம் யோசிங்க உங்களோட தாய் உங்களோட தந்தை மௌத்தாரத்துக்கு முன்னுக்கால யோசிங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரஹீம அன்பு ரஹீம அன்பு ரஹீம அன்பு இன்னார் நாசமாகி விட்டார் இன்னார் நாசமாகி விட்டார் இன்னார் நாசமாகி விட்டார் என்று மூன்று தடவைகள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சுமர் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் யார் தாய் தந்தையரை முதுமையில் அடைந்து கொண்டு அவர்களை அவர்களை நல்ல முறையில் நடாத்துவதன் மூலமாக சுவர்க்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் அவர் நாசமாகட்டும் அவர் நாசமாகட்டும் என்று மூன்று தடவைகள் சொன்னார்கள் எங்கட தாய் உயிரோடு இருக்கிறாங்க எங்கட தந்தை உயிரோடு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க அல்லது ரெண்டு பேர்ல ஒத்தர் உயிரோடு இருக்கிறாங்க சொன்னா அது மிக பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய பாக்கியம் அது எப்ப பாக்கியம் என்று சொன்னால் முதுமையை அடைந்த நிலையில் தள்ளாடுகின்ற வயசோடு தனது வேலையை சொந்தமாக சுயமாக செய்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் இன்னொருவருடைய தயவோடு தான் தனது வாழ்க்கையை கொண்டு போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்ற நிலையில் இருந்தால் நீங்க மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகள் என்ன பாக்கியம் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் நாங்க ஹஜ்ஜி செய்கிறோம் உம்ரா செய்கிறோம் குருவான் ஓதுறோம் தியாமுல்லை தொழுகிறோம் இன்னும் பல வணக்கங்களை செய்கிறோம் ஏன் எனக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் இதானே சுவர்க்கத்தை பெற்று தருகின்ற மிக பெரியாமல் உங்களோட இருக்குது நீங்க தாய் தந்தையரோடு அழகான முறையில நடந்து கொண்டு அவர்களை கவனிக்க வேண்டிய முறையில் கவனித்தீர்கள் சொன்னால் அவங்களுக்கு சுவர்க்கம் நிச்சயம் சவர்களே பல்லா சூரத் இஸ்ரால வக்கலா ரப்புக்கு அல்ல தாமுது இல்ல ஈயா வபில் வாலிதை நிசானா தொடர்ச்சியாக சொல்கிறான் உங்களுடைய பெற்றோர்களில் ஒருவரோ அல்லது இருவருமோ முதுமை நிலையை உங்களிடத்தில் அடைந்தால் இம்மா எபுலுகன் ஐந்த கல் கிபர் கிபர் என்றால் முதுமை முதிர்ச்சி இந்த முதுமையை உங்களோட தாய் அல்லது தந்தை அல்லது ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கிட்ட அடைந்தால் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது தெரியுமா அல்ல செய்யக்கூடாது சொல்றான் செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது இம்மா எபுலகன் இந்த கல் கிபர் அஹதுமா அவ் கிலாஹுமா ஃபலா தக்குல்லஹுமா உஃபென் சொல்லக்கூடாதது என்னன்னு சொன்னால் 
அவர்களுடைய மனம் உள்ளம் புண்படுகின்ற ஒரு வார்த்தையை கூட சொல்லக்கூடாது ஒரு வார்த்தையை கூட சொல்லக்கூடாது அதை நாங்கள் எப்படி மொழிபெயர்க்கிறோம் சி என்று கூட சொல்லக்கூடாது இப்போ பெற்றோரை மதிப்போம் தாயின் மகிமை இப்படியெல்லாம் பேசுகிற நேரம் இது ஸ்கூலில் வந்து பேச்சு போட்டிகள் நடக்கும் அவள் பிள்ளைகள் வந்து என்ன அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பீச் மூன்று நிமிட ஸ்பீச் இதை வந்து பாடமாக்கி என்ன செய்வாங்க அன்மாஸ் அவர்களே பயான்களை அப்படி கேட்டுட்டாதீங்க பெற்றோரை பற்றி பேசுகின்ற பயான்களையும் பெற்றோரை பற்றி சொல்லப்படுகின்ற குர்வான் வசனங்களையும் பெற்றோரை பற்றி சொல்லப்படுகின்ற ஹதீசலையும் அப்படி பார்க்காதீர்கள் அன்மாஸ் அவர்களே எங்களோட புள்ள நல்லா பேசுது என்று நீங்கள் பேச்சை மாத்திரம் பார்க்குறீங்க தானே சொல்லப்படுகிற விஷயத்தை போட்டியில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இல்லை உண்மாத சவர்களே இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அல்லா சாதாரணமாக சுருக்கமாக சொல்லிட்டு போகாமல் விரிவாக குருவான்லேயே அல்லா சொல்கிறான் ஒரு வார்த்தையை கூட பேச வேண்டாம் நான் கேட்கிறேன் அல்ல ஏன் இதை சொல்ல வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்க அல்ல ஏன் இதை சொல்ல வேண்டும் உங்களோட உம்மா அல்லது வாப்பா அல்லது ரெண்டு பேருமே முதுமையை அடைந்தால் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட அவருடைய உள்ளம் புண்படுகின்ற ஒரு வார்த்தையை கூட பேச வேண்டாம் என்று ஏன் அல்ல சொல்லணும் சொல்லுவோம் நீங்க சொல்லுங்க ஏன் அல்லா சொல்லணும் நீங்க அப்படி பேச வேணாம் ஏன் சொல்லணும் மனுஷன் அப்படி பேசுவான் மனிதனுடைய இயல்பை அறிந்தவன் அல்லா மனுஷனை படைச்சவனுக்கு தெரியும் படைக்கப்பட்டவன் எப்படி இருப்பான் என்று இவன் நிச்சயமாக முதுமையை அடைந்தால் மனநோர பேச்சை பேசியே ஆகுவான் யாரை தவிர என்றால் மார்க்கம் தெரிந்தவனை மார்க்கத்தோடு வாழ்கின்றவனை இஸ்லாத்தை உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கொண்டவனை தவிர இதான் உண்மை அன்பாந்த சவர்களே பாருங்க சிலர் உம்மா வாப்போட நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வாங்க நாங்கள் ஒரு பயானை கேட்குறோம் குருவான கேட்குறோம் ஹதீசில் செய்வம் எடுக்கிறோம் உம்மா வாப்போட நல்ல முறை நடந்து கொள்ளணும் எல்லாம் தெரியும் அப்போ உம்மாவோட வாப்போட நல்ல முறைக்கு நடந்து கொள்வாங்க மாஷால எந்த குறையும் இல்லை எது வரைக்கும் நல்ல முறை நடந்து கொள்வாங்கண்டா அவர்கள் முதுமையை அடையும் வரைக்கும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வார்கள் தண்ட வேலையை தானே செய்யும் போது பிரச்சனை இல்லை இன்னொருத்த தயவு இல்லாமல் சொந்த காலில் வாழக்கூடிய அளவுக்கு உம்மா வாப்பா இருக்கிற நேரம் ஆஷால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எப்ப பிரச்சனை என்று வருது என்றா மிகப்பெரிய பிரச்சனை வயோதிபத்தை அடைகின்ற பொழுது இப்ப ஒரு அஞ்சு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைகள் அதே போல ரெண்டு ஆம்பளை புள்ளைகள் ஈக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்வோம் அன்மாத சவர்களே இப்ப மகன்மார் சொல்லுவாங்க உம்மாவையும் வாப்பையும் எப்படியாவது ஊட்ட விட்டு வெளியே போடுறதுக்கு உள்ள பேச்சு என்னன்னு சொன்னால் என்னன்னு சொன்னாலும் எங்கட வைஃப்மார் வந்து புரத்தி பொம்பளைகள் ஆஹ் மகள் அல்ல மருமகள்கள் அவங்கள்ட்ட வேலை வாங்கியலுமா அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தலுமா அவங்கள தொல்லைப்படுத்தலுமா நீங்க வந்து ஏண்ட உம்மை தான் நீங்க வந்து ஏண்ட வாப்பை தான் நீங்க என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் என்றால் நான் கூட நேரம் வீட்டில் ஈக்க மாட்டேன் நான் வெளியில பிஸியில தான் இருப்பேன் கூட நேரம் ஈக்க போறது யாரு உங்களோட மருமகள் மார் அதனால அவங்கள கஷ்டப்படுத்த இயலாது இப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு என்றா எதுக்கு ஊட்ட விட்டு வெளியே போங்கோ அந்த அவங்கட மூத்த மகள் ஈக்கிறதானே நீங்க அங்க போய் தெரியுங்க அந்த அவங்கட இளைய மகள் ஈக்கிறதானே அங்க போய் தெரியுங்க சுபகானல்லா மகன் பேசுற பேச்சு 
அன்மா சவர்களே ஃபலா தக்குல்லஹுமா உஃபின் மனம் நோகுற ஒரு வார்த்தையை கூட பேசாதீங்கன்னு சொன்னது வெறுமனை ஏசுறது மாத்திரமல்ல போடி என்று சொல்றதோ கழுத என்று சொல்றதோ இந்த வார்த்தை மாத்திரமல்ல இதுவும் உஃபின் தான் ஏ நீங்க எனக்கிட்ட இருக்க வேண்டாம் நீங்க மகள் மாட்ட போங்கோ அப்படி என்று சொல்றதும் உஃபின் மனம் நோகுற வார்த்தை அதே மாதிரி மகள் மாட்ட போனா மகள் மார் சொல்ற வார்த்தை தெரியுமா என்ன சொன்னாலும் நீங்க வந்து நின்றாலும் செலவழிக்க போறது யாரு மாப்பிள்ள தானே அவரு புரத்தி ஆம்புல அவரு புரத்தி ஆம்புல அவரை கஷ்டப்படுத்தலுமா அவங்களுக்கும் உம்மா வாப்பா இருக்குது உங்களை கவனிக்க போனா அவங்க உம்மா வாப்பா கவனிக்கிற இல்லையா அஞ்சு பிள்ளைகளும் சேர்ந்து பிளேன் பண்ணி சொல்றது என்ன எங்கள்ட்ட வரவானாம் அதுக்கு சொல்ற வார்த்தைகள் அதைத்தான் அல்லா சொல்றான் அவங்க முதுமையை அடைந்து விட்டால் அவங்க மனசு நோகுற ஒரு வார்த்தையை கூட நீங்க பேசாதீங்க இதை விட மிக தெளிவாக சொல்கிறான் ரெண்டு பேரையும் விரட்டாதீங்க இரண்டு பேரையும் தாயையோ தந்தையோ நீங்கள் விரட்டாதீர்கள் அப்ப விரட்டுறவங்களை பார்த்து தான் நல்லா சொல்றான் விரட்டாதீங்க என்று சொல்றது யார பார்த்து விரட்டுகின்ற எண்ணம் உள்ள மனுஷனை பார்த்து அல்லாவுத்தால சொல்றான் அவர்களே சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கண்டா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சொன்னால் எங்கட உம்மா வாப்பாவை நாங்கள் விரட்டுறல நாங்கள் வெளியே போங்கன்னு சொல்றதில்ல எங்கட உம்மா வாப்பா என்னோட இருக்கோன்னு சொன்னால் சில கண்டிஷன் செய்யுது அந்த கண்டிஷன்ஸோட இவங்க ஈக்கிரன்ஸ்னா இருக்கணும் நான் சொல்றத கேட்கணும் எங்கட உம்மா வாப்பா எப்படி மகன் சொல்றார் என்னோட நான் என்ன உம்மா வாப்பா வச்சு கொள்றது தயார் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனா ஏண்ட கண்டிஷன்ஸுக்கு உள்ள வைக்கணும் அப்ப அது உங்க உம்மா வாப்பாவா வேற யாருமா கண்டிஷன்ஸோட இருக்கிறா உங்க உம்மா வாப்பா வேற யாருமா அன்பா சவர்லே உம்மா வாப்பாக்கு உங்களுக்கு கண்டிஷன் போடலாது உங்களுக்கு உங்க உம்மா வாப்பா கண்டிஷன் போடலாம் அது நீங்க ஐம்பது வயசு உள்ளவராக இருக்கலாம் நீங்க பிள்ளைகளை பெற்றவர்களாக இருக்கலாம் நீங்க பேரும் பேத்திகளை கண்டவர்களாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு உம்மா வாப்பா இருக்கிறேன்னு சொன்னா அவங்க உங்கட்ட உம்மா உங்கட வாப்பா உங்களோட அடிமைகள் கிடையாது நீங்க வேண்டிய போஸ்ட்ல இருக்கலாம் நீங்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கலாம் வேண்டிய அந்தஸ்துல இருக்கலாம் உங்களோட உம்மா உம்மை தான் அது எத்தனை வருஷமானாலும் நீங்க எத்தனை படிகளை ஏறினாலும் எத்தனை அந்தஸ்துகளை பெற்றாலும் உம்மா உம்மை தான் பாப்பா வாப்பா தான் அன்பா சவர்களே அப்ப எங்கட சகோர் என்ன பேசுறாங்கடா ஏட கண்டிஷன்ஸ் இருந்தன்னு சொன்னா யாரு உம்மா அப்போ நான் வச்சு கொள்ளுவேன் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏட கண்டிஷன்ஸுக்கு உம்மா வாப்பா வரலண்டா நான் விரட்டுவேன் உம்மா வாப்பா வருவாங்களா கண்டிஷன்ஸுக்கு ஒரு நாள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் மனைவியே ஒத்துக்கொள்ற கண்டிஷன்ஸுக்கு பெத்த பிள்ளைகளே ஒத்துக்கொள்ற தனக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்களே ஒத்துக்கொள்றா உம்மா வாப்பா உங்களை பெத்தவங்க நீங்க போடுற கண்டிஷனுக்கு எப்படி அவங்க ஒத்துக்கொள்வாங்க சகோதரே எந்த கண்டிஷன்ஸும் இல்ல அவங்க கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க அவங்க எடுத்துக்கொள்ளணும் அவங்க என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறாங்களோ அது உங்கட உம்மா உம்மட சுபாவம் உங்கட வாப்பா உங்களோட வாப்பட இயல்பு அதுதான் உங்கட உம்மா அதுதான் உங்களோட வாப்பா அவர்கள் தான் முதுமையை உங்களிடம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும் அன்மாஸ் அவர்களே மேலும் அல்லாஹு தல இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறான் கரீமா பெஸ்டுக்கு சொன்ன என்னது சொல்லக்கூடாது செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது என்னென்றால் மனம் நோகிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது ஒரு வார்த்தையை கூட சொல்லக்கூடாது செய்யக்கூடாது என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் விரட்டக்கூடாது செய்ய வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் வக்குல் லஹுமா கௌலன் கரீமா 
சங்கையான வார்த்தையை பேசுங்கள் உம்மவா போட சங்கையான மரியாதையான வார்த்தையை பேசுங்கள் நீங்க கண்டிஷன்ஸ் போட்டுறீங்கண்டா அது மரியாதையான வார்த்தை அல்ல மரியாதையான வார்த்தை அல்ல உதாரணத்துக்கு அது மரியாதை இல்லை என்று விளங்கப்படுத்த சொல்றேன் பிரின்சிபலுக்கு ஸ்டாஃப்ல உள்ளவங்க கண்டிஷன் போடுவாங்களா பிரின்சிபல் ஸ்டாஃப்ல உள்ளவங்களுக்கு கண்டிஷன் போடுவாங்களா யார் போடுறது யாரு அந்தஸ்தில் கூடையோ யாரு மரியாதையாக பார்க்கப்படுகிறாரோ அவரு தான் கண்டிஷன் போடுவார் கீழ்நிலையில் உள்ளவங்க அவங்க கண்டிஷன் போட்டால் மரியாதை கொடுக்கல அர்த்தம் மதிக்கல அர்த்தம் என்ன <laughs> அதுக்கு பேர் தான் பெற்றோரோடு கண்ணியமாக நடந்து கொள்றது பெற்றோரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்றது அவர்களிடம் இபுரு மசூத் ரதி அல்லாஹ் கேட்கிறாங்க என்ன கேக்குறாங்க தெரியுமா சஹல் துன் நபிய சல்லாஹ் அலிசல்லம் ஐயுல் அமலி அஹப்பு இலல்லா அல்லாவுக்கு மிகவும் மிக மிக விருப்பமான அமல் எது யார் சூழ் அல்லா அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் எது அதை சொல்லுங்க என்று யார் கேட்கிற இப்படி மசூத் அலி அல்லாவனும் கேட்கிறாங்க ரசூல்லா சொன்ன பதில் என்ன அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் எது அமல்கள் நிறைய செய்யறோம் தானே அல்லாவுக்கு மிக மிக விருப்பமான அமல் எது பெற்றோரை கவனித்தல் அந்த தலைப்பு தானே பேசுறோம் தொழுகை வேற மிகவும் விருப்பமான அமல் ஒன்றே ஒன்றுதான் மிகவும் விருப்பமான அமல் சொன்னார்கள் அஸ்ஸலா தொழுகை இல்ல அஸ்ஸலா து அலா வக்திஹா தொழுகையே உரிய நேரத்துல தொழுகிறது தொழுகையை உரிய நேரத்தில் தொழுவது சுபக சுபகட நேரத்தை தொழுகிறது லொஹர லொஹட நேரத்தை தொழுகிறது அசர அசருடைய நேரத்துக்கு தொழுகிறது மகருப மகருபுடைய நேரத்துக்கு தொழுகிறது இஷாவ இஷாவுடைய நேரத்துக்கு தொழுகிறது குறிப்பிட்ட தொழுகைகளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரங்கள் இருக்குது அந்தந்த நேரங்களில் தொழுகிறது நேரத்தை கவனித்து உரிய நேரத்தை தொழுகிறது இதுதான் அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் ஒன்றே ஒன்றாக மட்டும்தான் ரைட் இப்போ நம்ம சூதர் அலி அல்லா ஒன்று கேட்குறார்கள் சும்ம ஐ பிறகு என்ன அதுக்கு அடுத்தது என்ன ரெண்டாம் நிலையில் உள்ளது எது என்று கேட்ட நேரம் என்ன சொன்னாங்க பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்தல் ஒரு அமல் சாதாரண அமல் இல்ல சிலருக்கு இது அமல் என்றே தெரியாது உம்மாவை வாப்பவ கவனிக்கிறது அவங்களுக்கு நல்ல உபகாரம் செய்யறது இது மிகப்பெரிய அமல் அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல்ல நம்பர் ஒன் உரிய நேரத்தில் தொழுறது நம்பர் டூ பிருள் வாலிதேன் பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்தல் 
இவர் மசூர் அலி அல்லாவின் அவர்கள் திரும்பவும் கேட்டார்கள் சும்ம ஐ பிறகு என்ன மூன்றாம் நிலையில் இருப்பது எது அது என்னது அப்படியானவர்களே <laughs> சிறப்பு என்பது குருவான் சுண்ணாடி பள்ளி இயக்கிது அது ஒரு பக்கம் ஜிஹாத் செய்யறண்டா என்ன எப்படியான ஜிஹாது போர்க்களத்தில் ஆயுதங்களை ஏந்தி எதிரிகளை சந்திக்கிற இபாதா ஒன்றோ மரணம் அல்லது வெற்றி நாங்க போனோம் என்றால் ஜிஹாது செய்ய இறங்கினோம் என்று சொன்னால் ஒன்றோ மரணம் அல்லது வெற்றி ரெண்டு லவுண்டு தான் மூன்றாவது நிலையில் அதுக்கு முன்னால் வாலிதையருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அன்மாஸ் அவர்களே மிக முக்கியமான ஒரு அமல் எல்லாருக்கும் நான் ஏற்கனவே கேட்ட நேரம் சொன்னீங்க சிலருக்கு உம்மா மட்டும் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு வாப்பா மட்டும் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு வந்து உம்மாவும் இருக்கிறாங்க வாப்பாவும் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு உம்மாவும் இல்ல வாப்பாவும் இல்ல மௌத் ஆயிட்டாங்க அன்மாஸ் அவர்களே சில பேர் யோசிக்கலாம் அலமதுல்லா எங்கட உம்மா வாப்பண்ணா மூத்தாயாச்சு எனக்கு இந்த பிரச்சனையே இல்லை உம்மா வாப்ப உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது நீங்க எப்படி நடந்து கொண்டீங்க நீங்க எப்படி நடந்து கொண்டீங்க அதை நீங்க சிந்தனை செய்து பாருங்கள் அன்மாத சவர்களே உம்மா இருக்கிறாங்க என்ற அலமதுல்லா உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது வாப்பா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு அன்பா அந்த சவர்களை இன்னொரு செய்தியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ரீசன்ஸ் நாங்க வந்து ஏன் எங்கள் உம்மா வாப்பா கவனிக்கிறல என்றால் இதுதான் காரணம் நாங்க எங்கள் உம்மா வாப்பாவோட வந்து நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள என்றது உண்மை அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இதுதான் காரணம் என்று சில நியாயங்களை சொல்லுவாங்க பல நியாயங்கள் இருக்குது அந்த நியாயங்களை கொண்டு சொல்ல போனாலே மனித்தியால கடக தேவை நான் ஏற்கனவே ஒரு நியாயத்தை சொன்னேன் சொல்லக்கூடிய ஒரு நியாயம் அது அநியாயம் அன்பா சவர்களே இன்னொரு நியாயத்தை சொல்லுவார்கள் என்ன தெரியுமா உலகத்தில் ஆண்கள்ல ஆம்புலகல்ல எங்கட்ட வாப்ப மாதிரி ஒரு கெட்ட மனுஷன <laughs> சரி <laughs> பாகுபாடு <coughs> எங்களோட தங்கச்சிட்டு புள்ளலோட இறக்கம் அப்ப இங்க பாகுபாடு காட்டினா நாங்க 
அவங்க பாகுபாடு காட்டுற நாங்கள் மட்டும் கவனிச்சு கொண்டு ஈக்கணுமா இப்படி பல விஷயங்கள்ல வரும் அன்மாஸ் அவர்களே உலகத்தில் அல்லாவுக்கு மிகவும் வெறுப்பான அல்லா மன்னிக்காத நம்பர் ஒன் தரத்தில் உள்ள பாவம் எது ஷெருக் சந்தேகம் இல்லை தானே அல்லா நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன ஒரு பாவம் என்று சொன்னால் ஷெருக் இதுதான் உலகத்தில் உள்ள எந்த பாவம் நடந்தாலும் எல்லாத்திலையும் நம்பர் ஒன் சிறுக்கு அதுக்கு பிறகு தான் எந்த பாவம் கொள்ளை என்றாலும் விபச்சாரம் என்றாலும் களவு என்றாலும் ஒரு அநியாயம் செய்கிறாலும் கொள்ளை அடிக்கிறாலும் எது என்றாலும் இந்த பாவத்துக்கு பிறகு தான் அப்படி தானே சிறுக்கு தான் நம்பர் ஒன் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் பாவம் எது சிறுக்கு அல்ல இந்த நியாயங்கள் பேசுகிறவங்களுக்கு அல்ல நியாயம் சொல்கிறான் பாருங்க அல்ல சொல்றான் ஒவசைனல் இன்சான பிவாலி தேகி நாங்கள் மனிதனுக்கு என்ன சொன்னோம் என்றால் உபதேசம் சொன்னோம் பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் சூரா லுக்குமான் பதினாலாவது பதினைந்தாவது வசனங்கள் ஒவசைனல் இன்சான பிவாலி தேகி அவனுடைய தாய் அவனை கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டப்பட்டு சிரமத்துக்கு மேல் சிரமப்பட்டு சுமந்தால் ஒன்பது மாசம் பத்து மாசங்கள் சுமந்தால் அவனுக்கு இந்த மனுஷனுக்கு பால் ஊட்டியது எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருடங்கள் என்று சொல்லிட்டு அல்லா சொல்கிறான் அனிஷ்குர்லி வலிவாளி தைக்க இலை இலையல் மசீர் நீ எனக்கும் அல்லா சொல்றான் நீ எனக்கும் இந்த மனுஷன் எனக்கும் அவனுடைய இரண்டு தாய் தந்தையருக்கும் தாய் தந்தையர் பெற்றோருக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அதே போல் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இலையல் மசீர் என்னிடம் தான் திரும்பி வர இருக்கிறாய் உனக்கு அறிவில்லாத விஷயமான சிறுக் என்ற பாவத்திலே அவர்கள் உன்னை அந்த சிறுக்கை செய்யுமாறு அவர்கள் ஒரு போராட்டம் செய்தால் உன்னை வற்புறுத்தினால் ஃபலா துத்தேகுமா நீங்க என்ன செய்யாதீங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் கட்டுப்படாதீர்கள் என்று சொல்லிட்டு உலக விவகாரங்களில் வந்து நல்ல விடயங்களில் சேர்ந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்ற அன்பாஸ் அவர்களே இவங்க யாரண்டா சிறுக்கு வச்ச தாய் சிறுக்கு வச்ச தந்தை இந்த ரெண்டு பேட விஷயத்திலையும் அல்லா என்ன சொல்லலன்னா அவங்கள விட்டுடுங்க கை விட்டுடுங்க அவங்க தானே உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பாவமாக இருக்கக்கூடிய சிறுக்கை செய்யக்கூடியவர் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பாவமாக இருக்கக்கூடிய சிறுக்கை செய்யக்கூடிய தாய் சிறுக்கை செய்யக்கூடிய தந்தை அல்லாவுக்கு எதிரானவர்கள் நீங்கள் அவங்கள கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்கள அப்படியே கை விட்டுடுங்க என்று அல்ல எதுக்கு சொல்லிக்கணும் சிறுக்கென்ற பாவத்துக்கு தான் சொல்லிக்கணும் ஆனா அல்ல என்ன சொல்ற தெரியுமா அவங்க சிறுக்கு செய்ய தூண்டினால் சிறுக்கு செய்யுமாறு போராட்டம் நடத்தினால் ஃபலா துதி ஹுமா அவங்களுக்கு கட்டுப்படாதீங்க ஆனா ஒசாஹி புஹுமாஃபி துன்யா மாஹ்ரூஃபா ரெண்டு பேரோடையும் உலக விஷயங்கள்ல நளவுகள்ல சேர்ந்து நடவுங்கள் யாரோட சிறுக்கு வச்ச தாயோடு சிறுக்கு வச்ச தந்தையோடு அல்ல யாரோட கோவப்படணும் என்றால் யார பகிசரிக்க சொல்லணும் என்றால் சிறுக்கு வச்ச தாயை தான் சிறுக்கு வச்ச தந்தையை தான் அவங்களோட சேர்ந்து நடவுங்க சொன்னா எங்களுக்குள்ள நடக்கிற இந்த சின்ன சின்ன விவகாரங்களை வச்சு 
உலகத்திலேயே கெட்ட பொம்மளை எங்கட உம்மா உலகத்திலேயே கெட்ட ஆம்பளை எங்கட வாப்பான்னு சொன்னா சுபான் அல்ல அன்மான் அவர்களே அதே போல எங்களுக்கு பிடிக்காத பல விஷயங்களை எங்கள தாய் செய்வார் எங்களை பிடிக்காத பல விஷயங்கள்ல தந்தை செய்வார் எங்களை பிடிக்காத பல விஷயங்கள ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்வாங்க எங்களுக்கு பிடிக்கிறத வச்சு எங்களுக்கு பிடிக்காத வச்சு தாய் தந்தையுடைய விஷயங்களை நாங்கள் தீர்மானிக்க கூடாது அன்பாஸ் அவர்களே உங்களோட தாய் அவ என்னத்தை செஞ்சாலும் உங்களோட தாய் நீங்க தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய குருவான் சொன்னா சொல்லுது நீங்க தாயோடு இப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்றது அது உங்களுடைய உங்களோட தாய் எப்படிப்பட்டவளா இருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை நீங்க தாயோட குருவான் சொன்னா முறைப்படி நடக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கண்டா அது எப்படிப்பட்ட தாயாக இருந்தாலும் நீங்க சொல்லப்பட்ட முறைக்கு தான் நடந்து கொள்ளணும் அப்பதான் உங்களுக்கு கூலி அன்பாஸ் அவர்களே கடைசியாக இன்னொன்றை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் இன்னும் நிறைய ஈக்குது டைம் நான் கவனிக்க வேண்டியிருப்பதனால் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை மாத்திர சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்பாஸ் அவர்களே சரி உண்மையிலே தாய் தந்தையரோடு நாங்கள் சிறு பராயம் முதல் இருக்கின்ற பொழுது தாய் அலமதுல்லா நாங்கள் அன்பு காட்டுவோம் தந்தை அன்பு காட்டுவோம் இடையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் அது பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு இன்பம் எது திருமணம் பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு இன்பம் யார் மகன் திருமணம் முடிக்கிறது மகள் திருமணம் முடிக்கிறது அன்பா சவர்களே இது வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனை இப்போ திருமணமானதுக்கு பிறகு மனைவி என்பவள் ஒரு அந்தஸ்தில் இருக்கிறார் அதே மாதிரி தாய் தந்தையர் என்பது இன்னொரு அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்கள் சில ஆண்களுக்கு சில ஆண்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை உம்மா உண்ட சொல்லுவா அதுக்கு மாற்றமாகவே மனைவி வேற என்ன சொல்லுவா ரைட் மனைவி உண்ட சொல்லுவா அதுக்கு மாற்றமாகவே என்னது சொல்லி வச்ச மாதிரி ஏற்கனவே இவன் பேசிக்கொண்டு இவர் இவரே வருத்தத்தில் போடுற மாதிரிக்கே என்னது மாத்தி மாத்தி என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் மாற்றமாகவே சொல்லுவாங்க இப்ப எதை எடுக்கிறது ஆ குருவான் சொன்னாபடி என்ன முடிவெடுக்கலாம் உம்மா ஒரு முடிவு ஆ மனைவி வேறொரு முடிவு ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிறாங்க அவனை முடிவு இல்ல சந்தோஷம் அப்ப மனைவி கவலைப்படுவாங்க அதுக்கு என்ன செய்யறது பிரச்சனையில மாட்டுவீங்க டிவோர்ஸ் மாஷா இல்ல மனைவி மாற எரிக்க மாட்டாங்க ஹைர் அன்பான சவரோலே இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி உலமாக்கள் கூட அவங்களுக்கு பட்டதை சொல்லிடுவாங்க அப்படிதானே உலமாக்கள் கூட எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இது சம்பந்தமாக இப்போ நாங்களும் பயங்கள் பார்க்குறதானே மோலைமார் ஸ்பீச்சரை கேட்குறதானே ஒரு மோலை சொல்கிறார் சரிதானே இந்த மாமா மாமியை கவனிக்கிறதுக்கு மாமா மாமியை கவனிக்கிறதுக்கு யார் கடமை இல்லை மனைவிக்கு கடமை இல்லை லொஜிக்கலி சரிதானே உம்மா வாப்பாவை கவனிக்கிறதுக்கு மகனுக்கு மகளுக்கு தான் கடமை ரைட் அதுதான் தியரி அப்ப இவர் சொல்றாரு மாமா மாமியை கவனிக்கிறதுக்கு யாருக்கு பொறுப்பு இல்லை மனைவிக்கு பொறுப்பு இல்லை அதே மாதிரி கணவனுக்கும் பொறுப்பு இல்லை கடமை இல்லை சார் நீங்க என்ன சொல்ல வாரீங்க என்ன சொல்ல வாரீங்க அப்ப கடமை இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப மாமா மாமிய கவனிக்கிறது கடமை இல்லை அப்ப கவனிக்காம இருக்கிற கடமையா கவனிக்கிற கடமை இல்லை வாங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு வந்து என்னது மரியாதை கொடுக்கறது கடமை இல்லை அவங்கள கவனிக்கிற கடமை இல்லை அப்போ என்ன போங்க திரும்பி போங்க ஓடுங்க என்றது கடமையா அப்ப ரெண்டுமே கடமை இல்லையே 
ஏன் ஒன்றே சொல்கிறீங்க இப்போ அப்படி சொல்கிற நேரம் மனைவிக்கு கடமை இல்லை ரெண்டா மனைவி மாதிரி பிடிச்சி கொள்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மௌலவையே சொல்கிறாரு ஆ ஃபேமஸான இந்த மௌலையை சொல்கிறாரு மனைவிமாருக்கு உம்மா மாம மாமையை கவனிக்கிற கடமை இல்லை சுபான அப்போ யாருக்கு கடமை கணவனுக்கு கடமை தானே கணவன் உங்களை வச்சு தானே அந்த கடமையை நிறைவேற்றணும் வேற வேறொரு பொம்பளையை உணர்ந்து சம்பளம் கொடுத்து அப்படியா கவனிக்கணும் அல்லது முதியோர் இல்லத்தில் போட்டு ஒரு சம்பளத்துக்கு ரெண்டு பேரை வச்சு அப்படியா கவனிக்கணும் அல்லது மனைவி நீங்க இந்த கணவண்ட மனைவி உரிமை உள்ளவள் உங்கள்கிட்ட தானே வேலை வாங்கணும் விளையாட்டு அன்மாத சவர்களே அப்ப என்னன்னு சொன்னால் நாங்க பத்துவாக்கள் அல்லது கருத்துக்கள் சொல்லும் பொழுது பொருத்தமான கருத்துக்கள் சொல்லணும் இப்ப நீங்க ஒரு சவர் சொன்னாரு உம்மா உம்மட பேச்சு தான் எடுக்கணும் ஆதாரம் தாங்க குருவான் சொன்னபடி ஆதாரம் தாங்க மனைவிட பேச்சு எடுக்க கூடாது உம்மட பேச்சு தான் எடுக்கணும் ஆதாரம் தாங்க ஈக எங்கேயாவது இல்லை உம்மட பேச்சும் மனைவிட பேச்சும் முரண்பட்டு சொன்னால் மனைவியே தலாக் பண்ணணும் ஆதாரம் தாங்க இல்லை அன்மாந்த சவர்களே கணவன் முன்னாள் இல்லாத தொடர்ந்து பேசலாம் கணவன் கணவன் வந்து ஆம்புல அப்படிதானே கணவன் ஆம்புல கணவன் எப்படி இருக்க வேணும் சொன்னால் கணவன் எப்படி இருக்க வேணும் சொன்னால் உம்மாவுடைய திருப்தியையும் பெற வேண்டும் மனைவியுடைய திருப்தியையும் பெற வேண்டும் அந்த ரெண்டு பேருடைய திருப்தியையும் அவர் எதிர்கொள்ற பிரச்சனையில எப்படி மனைவிட திருப்தியையும் பெற்று உம்மட திருப்தியையும் பெற்று தந்த வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போறது என்று யார் தெரிஞ்சுக்கிறோம் கணவன் மனைவிட திருப்தியையும் பெற்றுக்கொள்ளணும் உம்மாட திருப்தியையும் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஏன்னா உம்மவாப்ப உம்மவாப்பா பத்தியும் குருவான் ஹதீஸ் வருது மனைவியிட செய்தி சம்பந்தமாகவும் குருவான் ஹதீஸ் வருது இப்ப உண்மையான ஒரு குருவான் சுண்ணாப்படி நியாயமாக நேர்மையாக யோசிக்கிற ஒரு கணவன் தன் வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போவான் என்றால் மனைவிட திருப்தியையும் பெற்றவனாக உம்மாட வாப்பாட திருப்தியையும் பெற்றவனாக ரெண்டு பேரும் எனக்கு தேவை உங்களுக்கு வலது கண் தேவையா இடது கண் தேவையா ஒரு பிரச்சனை வருது வலது கண் தேவையா இடது கண் தேவையா வலது கை தேவையா இடது கை தேவையா எனவே சுருக்கமான விஷயம் வாழ தெரிந்தவனுக்கு வாழலாம் குருவான் சுண்ணா முறைப்படி வாழ தெரிந்தவனுக்கு அதை விட நன்றாக வாழலாம் மனைவிக்கும் அதிருப்தி ஏற்படக்கூடாது அதே நேரம் எனது தாய்க்கும் அதிருப்தி ஏற்படக்கூடாது அந்த ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு உண்மையான ஆம்புலையால ஒரு உண்மையான குருவான் சுண்ணாவாதியால நிச்சயமாக வாழலாம் அது எப்படி என்று ஒவ்வொருத்தரா கூப்பிட்டு செல்ல வேண்டிய ஏன்னா ஒவ்வொருத்தடைய உம்மா ஒவ்வொருத்தடைய மனைவி வேறு வேறு கொல்ட்டியில உள்ளவங்க சரிதானே அத தாண்டி ஃபேஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் அட்டக்கி ரெண்டு பேருடைய அன்பை பெற்று ரெண்டு பேருடைய திருப்தியை பெற்று கொண்டு போகிற வாழ்க்கை தான் இன்பமான வாழ்க்கை அது எப்படி என்றது குருவான் சுண்ணாவை நல்லா படித்தவனது தெரியும் அனைவரும் படித்து கொடுங்க என்று செய்தியை சொல்லி முடித்துக்கொள்கிறேன் வாஹ்ருதான அலமது இல்லாஹி ரொபில் ஆலமி